হ্যালো লাভলি ভিওয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি ভালো বলতে অনেক ঠান্ডা পড়তেছে আসলে সে ঠান্ডাটা একটু বেশি ঠান্ডার কারণে আসলে বাড়ি থেকে বের হওয়াই যাচ্ছে না এই অবস্থা তো সবাই কেমন আছেন জানিয়ে দেবেন আজ আমার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার দুই সালে যাদের খারাপ গেছে তাদের তাদের জন্য অনেক ধোয়া করি তাদের জন্য দুই সালটা অনেক ভালো করে যাই তো দুই হাজার সব কিছু বলে গিয়ে আমরা দুই হাজার বরণ করে নিব যাতে রোগমুক্ত থাকতে পারি সুস্থ থাকতে পারি আর যারা দুই হাজার আমাদের ছেড়ে চলে গেছে তাদের জন্য অবশ্যই আমরা দোয়া চাইব তারা যেন ওখানে ভালো থাকে তো সবাই নিজের যত্ন নেবেন আর নতুন বছরে ভালো খাবেন ভালো ঘুরবেন সবাই সবার সাথে ভালো সময় কাটাবেন আমার এইটুকু বলা আর কিছু বলার নাই তো এখন আমি একটা পুডিং বানাবো ক্যারামেল পুডিং ক্যারামেল পুডিং তো সবাই বানাতে পারেন তবু আমি যেহেতু বানাচ্ছি সেহেতু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চলুন তাহলে যাই বানিয়ে ফেলি ক্যারামেল পুডিং তো আমি চলে আসলাম পুডিং বানাতে এই যে পুডিং দেখতে পা দেখতেই পারছেন পুডিংটা আসলে কীরকম হয়েছে আসলে ওইদিকে একটু কেটে গিয়েছিল কারণ ওইদিকে ভালো করে বসে নাই হয়তো সেই জন্য ভোল্টেজ হতেই পারে তো কালারটা কিন্তু অনেক ভালো করে এসেছে তো প্রথমে পুডিং বানাতে গেলে আমাকে প্রথমে করতে হবে প্রথমে আমাকে ক্যারামেল বানাতে হবে ক্যারামেল বানাতে গেলে আমাকে চিনি দিয়ে পে ক্যারামেলটা তৈরি করতে হবে অনেকে চিনির মধ্যে তেল দেয় অথবা পানি দেয় আমি এগুলো কিছু দিব না শুধু চিনি দিয়ে আমি ক্যারামেলটা তৈরি করব যাতে কালারটা অনেক সুন্দর আসে সেই জন্য এখন আমি এই যে চিনি দিয়ে দিলাম গ্যাসের গ্যাসের একদম জালটা আমার একদম স্লো করে দিতে হবে এই যে স্লো করে দিয়ে দিলাম শুরু করে দিয়ে আস্তে আস্তে আমার নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে ক্যারামেলটা খুব সুন্দর করে হয়ে যায় এই যে ক্যারামেল আমার হয়ে গেছে তো ক্যারামেলটা কীরকম হলো সেটাও আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো এই যে ক্যারামেলটা এরকমই হয়েছে কারণ শুধু চিনিতে দিয়েছি সেই জন্য কালারটা একদম গাঢ় করে চলে এসেছে তো এখন প্রস্তুত প্রণালীতে যায় আমি এখানে আমার জোস ব্লান্ডারটা ইউজ করব তো জুস ব্লান্ডারের মধ্যে এখন আমাকে দিতে হবে ডিম আমি দুইটাই ডিম দিয়ে একটা পুডিংটা বানাবো একটা ডিম আমি দিয়ে দিলাম এখন সেখানে দিয়ে দিব আর একটা ডিম এই যে দুইটাই ডিম দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে আমি ওখানে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো চিনি অনেকে চিনি বেশি খায় অনেকে চিনি কম খায় মানে মিষ্টিটা কম খায় আমার হাজব্যান্ড একটু মিষ্টি বেশি পছন্দ করে এই জন্য আমি চিনিটা একটু বাড়িয়ে দিলাম কিন্তু খাওয়ার পরেও বলতেছে খুব নাকি বেশি মিষ্টি হয়ে গেছে তো নেক্সট বার আবার যখন বানাবো তখন আমি চিনিটা আর একটু কম করে দিব তো এভাবে আমি ব্লান্ডার করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ব্লান্ডার করে নিচ্ছি ব্লান্ডারটা একেবারেই দিয়ে করবেন না কিছুক্ষণ পরপর দিয়ে করবেন তাতে ব্লান্ডারটা অনেক সুন্দর করে হয়ে যায় সেগুলো কোনো ফ্রুট হোক কোনো মশলা জাতীয় কিছু হোক একেবারে দিলে ব্লান্ডারগুলো খারাপ হয়ে যায় তো কিছু কম পরপর জুতে দিয়ে থাকেন তাহলে ব্লান্ডারটা অনেক ভালো থাকে তো আমি এভাবেই করে ফেললাম তো এভাবে করার পরে এখন আমি সেখানে দিয়ে দিব দুধ দুধগুলো গরম করে একদম ঘন করে ঠান্ডা করে রেখেছি তো এখন আমি দুধগুলো দিয়ে আবার একটু ব্লান্ডার করে নিব এখন আবার নিচ্ছি আমি ব্লান্ডার করে তো যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করে নেই তারা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেলটা ক্লিক করে দেবেন আর অবশ্যই আমার নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো অবশ্যই দেখবেন সাপোর্ট করবেন পাশে থাকবেন তো এখন ব্লান্ডার করার পরে আমি দুই চামচ গুঁড়ো দুধও দিয়ে দিলাম বেশি দিব না যেহেতু আমার পুডিংটা ছোটো বেশি বড় না কারণ আমরা দুজনেই খাবো এত বড় পুডিং বানিয়ে কি করব। সে জন্য এই যে এখন সেটাও আমি এখন ব্লান্ডার করে নিচ্ছি
তো ব্লান্ডার করে নেওয়ার পরে এখন আমার এই যে দেখছেন একেবারে ব্লান্ডার হয়ে গেছে একদম ফেনা উঠে যে গেছে আর ক্যারামেলটা তার মধ্যে কানে ঠান্ডা হয়ে গেছে ঠান্ডা হয়ে গেলে এখন আমার সেগুলো এই পাত্রের মধ্যে ঢেলে নিতে হবে আমি পাত্রের মধ্যে ঢেলেও নিয়ে নিলাম তো ঢেলে নেওয়ার পরে এখন আমার সেখানে করতে হবে ঢাকনা দিতে হবে ঢাকনা দিয়ে তারপরে আমার পানি দিয়ে বসাই দিতে হবে যে আমি ঢাকনাটাও দিয়ে দিলাম তো এভাবে আমি একটু পানিতে আর একটা ওখানে ওটাকে কি বলে আসলে আমি জানি না তো এভাবে বসে দিলাম এই যে প্রস্তুত হয়ে গেল আমার পুডিংটা কত সুন্দর হয়েছে দেখেন এই যে এভাবে কাটতেছি এভাবে কেটে খাবো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন